tục các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Nữ phóng viên Trung Quốc tát nhà hoạt động Hồng Kông, Tòa án Anh tuyên phạt 12 tháng. Vâng, thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến một vụ bê bối rất lớn của các phóng viên Trung Quốc tại nước ngoài và cụ thể đó là tại Anh, nơi mà hiện nay Tòa án tại Anh vừa xét xử một nữ phóng viên hung dữ của đài truyền hình Trung Quốc về tội tát hai cái những cái người hoạt động xã hội trong một hội nghị. Và sau đây báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về vụ việc rất đáng để tâm này. Đây là hình ảnh phóng viên Trung Quốc Khổng Lâm Lâm bị buộc tội tát một nhà hoạt động Anh khi đang tranh luận bên bề lề một hội nghị tại Anh. Tát nhà hoạt động Anh khi tranh luận về Hồng Kông, phóng viên Trung Quốc bị kết án. Bà Khổng Lâm Lâm, nữ phóng viên người Trung Quốc bị kết án tát một nhà hoạt động uh, thuộc đảng bảo thủ của Anh. Bà Lâm Lâm, Khổng Lâm Lâm, 49 tuổi, là phóng viên của kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, đã tát ông Enoch Liu tại một sự kiện bên hề lề hội nghị của Đảng Bảo Thủ ở thành phố Birmingham vào ngày 30 tháng 9 năm 2018. Và sự kiện này đã xảy ra cách đây uh, khoảng một năm và hiện nay uh, Tòa án Anh bắt đầu đưa ra để xét xử nhân vật uh, rất đáng để tâm này, đó là một nữ phóng viên của Trung Quốc tại Anh. Và sự việc đã diễn ra vào tháng 9 năm 2018, giờ đây thì tình tiết chi chi tiết của cái sự việc bất ngờ này thì bắt đầu được tòa án tại Anh làm sáng tỏ và có thể để đưa ra bản án cuối cùng với bà. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2018, bà Khổng đến tham dự một hội nghị bàn về các vấn đề tự do, luật pháp và quyền tự do của Hồng Kông. Và đây là hình ảnh các nhà hoạt động dân chủ cho Hồng Kông tại hội nghị này. Để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ, đây là những nhà hoạt động hàng đầu. Hội nghị do Tổ chức Phi Chính phủ Hồng Kông, WET và Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Anh đồng tổ chức. Tổ chức Hồng Kông, WET, cho biết các nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng ở Hồng Kông gồm người sáng lập Đảng Dân chủ Hồng Kông Lý Trụ Minh, học giả Đới Diệu Đình, đồng sáng lập phong trào chiếm lĩnh trung tâm và thủ lĩnh sinh viên La Quán Thông, đều phát biểu tại sự kiện quan trọng này. Và chính tại đây đã xảy ra cái sự việc mà năm trước quốc tế đã đăng tải hàng loạt những hình ảnh trên truyền thông vì việc nữ phóng viên của Trung Quốc đã đánh người ngay trong hội nghị và hiện nay thì tòa án bắt đầu mới đưa ra xét xử. Và nữ phóng viên Trung Quốc đã nổi đóa lên trong hội nghị này tại Anh khi mà họ đang bàn về vấn đề dân chủ và nhân quyền tại Hồng Kông. Đây là hình ảnh ông Benedict là một nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo người Anh có trụ sở tại London. Khi gần hết kết thúc hội nghị, người sáng lập Hồng Kông West, ông Benedict tuyên bố không ủng hộ Trung Quốc và cũng không chống đối lại Trung Quốc và hy vọng nguyên tắc một quốc gia hai chế độ được duy trì. Lúc này bà Khổng đứng dậy và hét lớn. Ông là kẻ nói dối, ông chống đối và muốn chia cắt Trung Quốc. Ông thậm chí còn không phải là người Trung Quốc. Tất cả những người còn lại đều là kẻ phản bội. Bà nói như vậy. Sau đó, uh, Enoch Liu cố đưa bà Dạ Khổng ra khỏi hội nghị và bị bà này tát hai cái. Bà này đã bị cảnh sát tạm giam ngay sau đó và được thả khi đại sứ quán Trung Quốc tại London can thiệp. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của người sáng lập của tổ chức này là ông Benedict uh, đã có cuộc họp hôm đó và sau đó đã bị bà Liu, uh, bị người phụ nữ này uh, là phóng viên của Trung Quốc uh, tấn công bằng hình thức la hét và sau đó đánh người trong hội nghị. Và sau đây mời các bạn xem video clip của tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã ghi nhận lại vụ việc đáng xấu hổ do nữ phóng viên đài truyền hình CCTV của Trung Quốc gây ra ở hội nghị này. Và mời các bạn cùng xem. Now, may you can you please go? Can you please go? You are in the control of the conference. This is the Can you please go? Can you please go? If you hit me again, I will call the police. You are assaulting me. If you hit me again, I will call the police. You have no right. You are no democracy. You are assaulting me. I'm a German. I reserve the right. I reserve the right. No, you have no right. You have no right. Please go. Can you please go? This is assault. Can you please go? If you hit me again, I will call the police. Oh, how dare! You're assaulting people. You're assaulting people. Just 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 assa
You have no right to attack me. I'm a stranger. The police are coming. No, you have no right. Leave me alone. You have hit me. Hey, let's get my head in your case. I'm going to come on. I can see the rest of you. So shame on you. Leave me alone. I'm here. I have the right to protest. Vâng, các bạn vừa xem đoạn video có lẽ cũng khá thú vị và đã ghi lại đầy đủ bằng chứng về cái việc nữ phóng viên Trung Quốc này tấn công và đánh tát hai cái cái người hoạt động nhân quyền ở đó. Và thẩm phán tại Anh đã đưa ra các cáo buộc với nữ phóng viên hung dữ này ngày hôm nay. Một thẩm phán cho biết là bà Khổng đã đánh mất sự chuyên nghiệp và điềm tĩnh vào thời điểm nóng bỏng. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết thêm rằng bà Khổng tát ông Liêu khi hai bên đang tranh luận về Hồng Kông. Đây là hình ảnh của bài báo đó trên tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay sau video clip này để các bạn cùng tham khảo. Bà Khổng ở King Cross, London đã phủ nhận việc tấn công của ông Liêu và tuyên bố rằng đã bà đã bị tấn công trước. Nhưng rất rõ ràng qua cái video clip các bạn vừa xem được đài được tờ báo Bưu điện Hoa Đăng buổi sáng đăng tải thì rõ ràng bà Liêu ông bà phóng viên người Trung Quốc này đã có thái độ hung dữ và hoàn toàn là do bà tự gây ra. Và bị hại là một nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tự do tại Hồng Kông. Ông cho biết thêm như sau. Đây là chia sẻ của ông Liêu trên trang tweet cá nhân của mình sau khi bị nữ phóng viên Trung Quốc tát. Ông đã xác nhận như sau. Đây là toàn bộ câu chuyện khi tôi bị tát vào mặt. Và các bạn nếu để gần lại các bạn sẽ thấy rất rõ hình ảnh của tweet của ông. Và các bạn cũng có thể tự tham khảo sau đường link sau đây chúng tôi cũng sẽ chia sẻ để các bạn biết cái sự thật. Ông Liêu, một thành viên của Đảng Bảo thủ ở Newcastle đã nói với tòa án ở Birmingham rằng phóng viên Khổng đã tát ông và sau đó đánh vào khỉu tay ông sau khi bà cáo buộc những thành viên ban tổ chức hội nghị cố gắng chia rẽ Trung Quốc. Cái tát được thực hiện với một lực khiến một đại biểu khác ngồi cách đó 8 ghế cũng nghe thấy và ngày 30 tháng 9 năm 2018 thì tòa án này đã cho biết cái thông tin này đã xảy ra vào thời gian điểm đó và rõ ràng. Với những nhân chứng như vậy và với những cái bằng chứng rất rõ ràng thì tuyên án của tòa tại Anh sẽ buộc bà phải theo. Và nữ phóng viên Trung Quốc này sau đó đã bị cảnh sát Anh mời ra khỏi hội nghị và đưa đến đồn để tạm giam. Đây là hình ảnh phóng viên Khổng Lâm Lâm của đài CCTV Trung Quốc bị cảnh sát Anh bắt giữ vì có hành vi bạo lực tại hội nghị bàn về một số vấn đề của Hồng Kông. Ông Liêu yêu cầu bà Khổng rời khỏi trung tâm hội nghị quốc tế của thành phố Birmingham sau khi bà nổi điên lên. Bà Khổng cũng bị báo cáo buộc đã gọi các thành viên ban tổ chức là con rối. Ông Liêu phủ nhận việc chạm vào bà Khổng, thay vào đó nói với tòa án rằng ông đã hỏi bà ta bằng giọng trung lập rằng bà có thể làm ơn rời đi. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ đây là những hình ảnh trích xuất từ video ra và thái độ rất hung dữ và hung hăng của nữ phóng viên Trung Quốc này. Và thẩm phán Anh đã đưa ra các uh, phân tích về vụ việc uh, như sau. Đây là hình ảnh thẩm phán Samin tại Anh Quốc. Đưa ra phán quyết thẩm phán quận Samin đã nói phóng, phóng viên rằng bà Khổng đã phản ứng theo hai cách. Đầu tiên là bằng cách tát vào ông Liêu và lần thứ hai sau đó bà đã đẩy ông ta ra. Ông nói, hành động đầu tiên rõ ràng là vụ vụ tống cơ, tấn công hình sự. Nhưng lần thứ hai thì không. Đây là nhận định của vị thẩm phán này và cuối cùng thì phóng viên hung dữ người Trung Quốc đã bị tuyên án hình sự 12 tháng và nộp tiền phạt vì đã tát người khác hai cái đây là hình ảnh nữ phóng viên Trung Quốc khổng lâm lâm gây náo loạn tại cuộc họp của đảng bảo thủ Anh để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của bà à, nữ phóng viên này à, đang cố tìm mọi cách vẫn tranh cãi và hò hét ở Mỹ ở trong hội nghị theo quan điểm của tôi, đó là thời điểm nóng bỏng mà bị cáo mất đi sự chuyên nghiệp, điềm tĩnh của mình với tư cách là một nhà báo và thay vào đó trở thành một người chất vấn quá khích. Thì như vậy là với vai trò của báo chí thì bà đã làm đi quá mức và đã bị thẩm phán nhận định như vậy. Bà Khổng đã được cho tại ngoại có điều kiện 12 tháng và được yêu cầu trả 
chi phí phụ phí cho nạn nhân và bồi thường 100 bảng, tổng cộng là 2.115 bảng. Luật sư của bà Khổng, ông Thimont, nói với thẩm phán rằng bà sẽ kháng cáo. Và một đất nước như Trung Quốc, nơi có thể chế chính trị, tương đồng với Việt Nam, với Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo, nơi không hề có báo chí độc lập, con người bị tức đoạt các quyền căn bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do biểu đạt. Nên các ý kiến trái chiều với Đảng Cộng sản sẽ bị hệ thống truyền thông nhà nước đà kích và thậm chí các cá nhân đưa ra tiếng nói phản biện sẽ bị bắt giam tùy tiện để sau đó chịu mức án đã được Đảng Cộng sản định sẵn nhằm tống những người đấu tranh ôn hòa này vào ngục tù. Tại Việt Nam, mặc dù trong hiến pháp cũng quy định các quyền tự do này, nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những người đứng đầu của Đảng Cộng sản luôn tìm mọi cách theo dõi người dân, sẵn sàng ra tay đàn áp khi họ phát biểu cảm nghĩ của mình trên mạng xã hội. Một chế độ độc đoán, độc tài như vậy không có chỗ đứng trong thế giới văn minh của nhân loại. Nó sẽ bị loại bỏ và điều thực tế đang diễn ra là Đảng Cộng sản đã không còn chỗ đứng trong lòng nhân dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận cũng như chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và ấn nút theo dõi của Youtube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.